கலைப்புலியஸ் தானு வழங்கும் செல்வராகவன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கும் நானே வருவேன் செப்டம்பர் வெளியீடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டென் டேஸ் ஆஃப் கிராண்ட் யூரோப் ட்ரிப் ஃபார் ஈஸி இஎம்ஐ ஆஃப் ரூபஸ் ஓன்லி வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியா நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் மூணு நாலு கார் இருந்தது அப்படிதான் இருந்தேன் எங்க அம்மா தனியா போறது அம்மா கோயில் அங்க எங்க சுத்தம் அவங்களுக்கு வந்து தனியா கார் டிரைவர்களே மூணு பேர் இருந்தாங்கன்னா பாத்துக்கோங்க அப்படியா எல்லாமே உங்க ஒருத்தரோட உள்ள ஆமா ஹைதராபாத்ல ஸ்டார் ரைட் ஒண்ணு நடந்தது அப்போ ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு பேசுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பேசிட்டு தான் பண்ணாரு மறுபடியும் நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க என்ன அப்படின்லாம் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்லியா தான் இருந்தோம் ஜஸ்ட் மறுபடியும் ஊருக்கு போகும்போது ஒரு வாட்டி வந்தா அப்போ ட்ரீட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா அப்புறமா அவர் சொன்னார் ஏன்னா அவங்கள ரொம்ப விரும்புறேன் என்னோட்ரமணியும் <laughs> அப்புறம் வந்து உன் ஆக்சிட் விட்டு குடிக்கிறவன் உங்க குழந்தைங்கள எல்லாம் கடத்தினாங்க பசங்களை காணாம போயிட்டாங்க எங்க இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல கொஞ்ச நாள் ராங் கால் மாதிரி போன் பண்ணுவாங்க நானே மறுத்திடுவேன் இந்த மாதிரி அடிக்கடி நைட்ல டிஸ்டர்ப் பண்றது ஒரு மாதிரியா பேசுவாங்க அது சொல்லிடுவேன் இப்படி எல்லாம் பண்ணீங்க உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவேன் அப்புறம் மருமகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவளுக்கு என்னோட இருக்க இஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க இஷ்டம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல நான் தனியாகவே இருந்துக்கிறேன்னு நான் தனியாக தான் இருக்கேன் மாமியார் இருந்த நாயனத்தை இது பண்ணி வாழ்ந்தீங்க நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிங்க அத்தனையும் ஒரு படம் எடுத்து போயிடுது ஸோ கணவரும் அதுக்கப்புறமா நோய் வாய்ப்பட்டு போயிட்டு இதாயிட்டு மனசு உடஞ்சி போய் ஒரு மாதிரி அவர் இறந்துட்டாரு வணக்கம் அவள் கிளேட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்ச நாளாக நீங்கள் ஒரு நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்க நடிகை ஜெயக்குமாரி மருத்துவமனையில் ரெண்டு சிறுநீரகமும் பழுதடைந்து அவங்களே வந்து அட்மிட் ஆகிட்டாங்க அப்படிங்கிறத வயசு எழுபத்தி ரெண்டு உடல் உபாதைகள் இருக்குது மருத்துவமனைக்கு தானே வந்து சேர்ந்துருக்காங்க அவங்களோட தைரியத்தை அவங்க குரலில் நான் பார்த்தேன் நானூறு படங்களில் நடிச்சிருக்காங்க தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இப்படி பல்வேறு மொழிகளில் நடித்து நிறைய சம்பாதிச்சு அதெல்லாமே இழந்திருக்காங்க பிள்ளைங்களை படிக்க வச்சு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இந்த வயசில் அவங்களுக்குன்னு எது யாரும் இல்லாமல் அவங்களே வந்து மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆகி அவங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை தேடிட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்துலேருந்து நாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சதுனால தான் இன்னைக்கு அவங்களுடைய அனுமதியோடு அவங்களோட உடல் நலத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கிட்ட பேசுறதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம் பேசலாம் அம்மா வணக்கம் வணக்கம்மா எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இப்போ உடம்பு பரவாயில்லைங்களா கொஞ்சம் பரவாயில்லம்மா ஓகே மருத்துவமனையில் நீங்கள் தனியாக தான் இருக்கீங்களாம்மா ஆமாம் தனியாக தான் இருக்கேன் இப்போ உங்களை கவனிச்சுக்கிறதுக்கு கூட யாரும் இல்லைங்களா யாரும் இல்லை ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ரெண்டு மகள் ஒரு மகன் இல்லையா அவங்கள யாராவது ஒருத்தர் வந்து கூட இருந்து பார்க்கலாம் இல்லையா இல்லை அவங்கவுங்க ஃபேமிலி செட்டில் ஆகிட்டாங்க பசங்க இருக்கிறாங்க அவங்கள பார்க்கணும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்ட்டு அவங்கவுங்க தனி அதனால நான் அவங்க கிட்ட வந்து எதையும் எதிர்பார்க்கல எப்படி வா இவ்வளோ தைரியமாக புன்சிரிப்போட அருமையாக இருக்கீங்க தேங்க்யூ எப்பயுமே இப்படி தானா நீங்கள் எப்போவுமே போல்டாக தான் இருப்பேன் அக்ட் பண்ணும்போது கூட சரி என்கிட்ட நிறையா யாரும் பேச மாட்டாங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லபடியாக பேசிட்டு இருக்கோம் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கள்லாம் கேங்காக உட்காந்து பேசுவோம் அப்படிதான் பழக்கம் உங்களை பத்தி சொல்லுங்கம்மா நானூறு படங்களை நடிச்சிருக்கீங்க கொஞ்சம் சிம்பிளா சுருக்கமா எங்களுக்கு உங்களை பத்தி சொல்லுங்க நான் பெங்களூர்ல பிறந்தேன் பழந்தது இருந்து வாழ்ந்தது எல்லாமே சென்னை தான் படிச்சது கூட தமிழ் கொஞ்சம் தான் படித்தேன் ஸ்கூல் கூட நிறைய போகலை ஒரு எட்டாவது ஒன்பதாவது வரைக்கும் தான் போனேன் அதுக்கப்புறம் போகலை ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போக எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு டான்ஸு அந்த மாதிரி ரொம்ப அதனால் எனக்கு பரதநாட்டியம் கதக்கு இந்த ஃபோக் சாங்ஸ் இதெல்லாம் நான் சின்ன வயசுலேயே எனக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் வயசுலேயும் அழகான ஒரு கலை தெரியுது சின்ன வயசில் எவ்வளோ அழகாக இருந்தீங்க எத்தனை படங்கள்ல நடிச்சிருக்கீங்க முந்நூற்றி ஐம்பது நானூறு படத்துக்கு மேலேயே இருக்கும் நடிச்சிருக்கேன் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் ஹிந்தி கன்னடா தெலுங்கு தமிழ் மலையாளம் இப்படி எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் நடிச்சிருக்கிறேன் எல்லா அப்போ இருக்கிற சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் கூட நான் ஆக்ட் பண்ணியிருக
எல்லாரும் என்கிட்ட நல்லா ஹோம் பிளே நல்லா பேசுவாங்க எம்ஜிஆர் சிவாஜி கூட எல்லாம் நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க ரோல்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா ஆமா இல்ல டான்ஸும் சேர்த்து தான் சிவாஜி சார் படத்துல நிறைய டான்ஸ் கேரக்டர் ரோல் அப்படி பண்ணிருக்கேன் எம்ஜிஆர் சார் படத்துல ரெண்டு இது இது கிளாமரா டான்ஸர் மாதிரி அப்படியே வந்துட்டு போயிருக்கேன் அந்த காலத்துல கிளாமர் டான்ஸ் அப்படின்னு பண்றதெல்லாம் எவ்வளவு கன்வீனியன்டா இருந்ததுமா கம்ஃபர்டா இருந்தது கம்ஃபர்டான கிளாமர் டான்ஸ் இருக்குன்னு நிறைய பேர் வர மாட்டாங்க டான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க அது பாடி இது ஃபிகர் பார்த்துட்டு அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் ஹைட் இருக்கணும் நான் கொஞ்சம் அந்த காலத்தில் இருக்கும்போது ஹீரோயின்ஸ்க்கெல்லாம் நிறைய பார்ப்பாங்க எதிர்பார்ப்பாங்க ஹைட் இருக்கணும் அந்த ஃபிகர் அப்படி என்னென்னமோ கேட்பாங்க நான் கொஞ்சம் குள்ளமாக இருந்தேன் அதனால் நான் மெயின் ரோல் எல்லாம் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு எம்ஜிஆர் சிவாஜி மாதிரியான ஜாம்பவான்கள் கூட நடிக்கும் போது இருந்த அனுபவம் ஏதாவது ஷேர் பண்ணலாமா சிவாஜி சார் படம் நடிக்கும் போது கொஞ்சம் சிவரிங்கா இருக்கும் எனக்கு ஏதாவது சொல்லிடுவாரோ அப்படின்னு ஆனா அவர் எனக்கு எங்கிருந்து வந்த படத்துல கிரிஸ்லை நல்லா கண்ணெல்லாம் அழுது அழுக்கூடாது அதில் தண்ணியெல்லாம் போட அதெல்லாம் போடக்கூடாது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபீலிங் வரணும் இப்போ பண்ணு அப்படின்னு அவர் இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு மிரட்டி சொல்லி கொடுப்பாரு நீங்க அந்த காலங்களில் கிளாமரா ரோல் பண்ணும்போது ஏதாவது பிரச்சனைகள் அப்படிலாம் வருமாமா பிகாஸ் இப்போ வரைக்கும் இருக்கு விமன் ஹராஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரியான மீட்டு அந்த மாதிரியான நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்போ என்ன மாதிரியான ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருந்தது விமனுக்கு ஃபீல்டில் கிளாமர் ரோல் பண்ணாலும் அதை தாண்டி ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் நீங்கள் எப்படி சமாளிச்சிருக்கீங்க இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி பிரச்சனைகள் எதுவும் வரல ஏன்னா யாராவது அப்படி ஏதாவது சொன்னாங்க இது பண்ணாங்கன்னா கூட லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரேட் கொடுத்துருவேன் இல்லை நான் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிடுவேன் சொல்லிவிடுவேன் அப்படியா டைரக்ட் கமிஷனர் ஆஃபீஸ்க்கு போவேன் இல்லைன்னா ஐஜி ஆஃபீஸ்க்கு போயிடுவேன் அப்படியா என்ன வம்பு பண்ணுவாங்க எதனால் அப்படி போயிருக்கீங்கம்மா வந்து என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி கேஸ்க்காக இந்த ஃபைனான்சர் ஒருத்தர் பாலசுப்ரமணியம் சொல்லி அவங்க கொஞ்சம் பிளாக்மெயில் பண்ண ஆரம்பித்து அங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணாச்சு சில்ட்ரன்ஸை கிட்னாப் பண்ணிவிடுவேன் அப்புறம் வந்து உன் ஆக்ஷீடு விட்டு ஊற்றிடுவேன் ஆலயத்துக்கு கொலை பண்ணி இப்படி ஆளுங்களை விட்டு மரட்டர் பண்ணிடுவேன் கேஸ் எல்லாம் வாபஸ் வாங்க அப்படின்னு மிரட்ட ஆரம்பித்தாங்க என்ன இப்படி மிரட்டுறானுங்களே இவங்க இதுக்கெல்லாம் நம்ம இப்படி அது நான் தனியாக தான் இருந்தேன் யாரும் இல்லை நானே என் பசங்க தான் என் ஹஸ்பண்ட் அப்போ இறந்துட்டார் இல்லை அவர் பேசி அவர் ஐஜி கிட்ட சார் கூட்டிகிட்டு போய் பேசி அதுக்கப்புறம் உடனே அவங்க மேலே ஆக்ஷன்லாம் எடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க நான் அப்புறம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் கிட்னாப் பண்ணிட்டாங்க அப்போ தான் சிஎம் கிட்ட போனேன் உங்கள் குழந்தைங்களெல்லாம் கடத்துனாங்க கடத்திட்டு பண பிரச்சனை இல்லை பண பிரச்சனை பணம் பசங்களை காணாமல் போயிட்டாங்க எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல கொஞ்ச நாள் இப்போ நீங்கள் வந்து கிளாமர் டான்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தவறாக அவங்க கிட்ட அப்ரோச் பண்ணி இருந்திருக்காங்களா அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிங்கம்மா நான் ஃபோன் பண்ண ராங் கால் மாதிரி ஃபோன் பண்ணுவாங்க அப்போ மிரட்டு நானே மிரட்டிடுவேன் இந்த மாதிரி அடிக்கடி நைட்ல டிஸ்டர்ப் பண்றது பண்ணுவாங்க ஒரு மாதிரியா பேசுவாங்க அது சொல்லிடுவேன் இப்படி எல்லாம் பண்ணீங்க இப்ப போன் பண்ணிட்டு நீங்க எங்க இருந்து போன் வருதோ பிளாக் பண்ண சொல்லிட்டு உங்களை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவேன் அப்புறம் எங்கிட்ட இதெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டு உங்களோட கல்யாணம் காதல் கல்யாணம் இல்ல ஆமா அதை பத்தி சொல்லுங்க ராம்நாத்ல அப்துல் அப்படிங்கிறவர் காதல் கல்யாணம் ஹைதராபாத்ல ஸ்டார் நைட் ஒன்னு நடந்தது போகிறதுக்கும் <laughs> லஞ்சுக்கு ஏதாவது சும்மா பார்த்துட்டு போறது அப்படி அவர் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் வருவார் இந்தியா அப்படி வரும்போது வந்து பார்த்துட்டு பேசிட்டு போயிடுவாரு அப்படி பழக்கம் அதுக்கப்புறமா அப்புறமா அவர் சொன்னார் ஏன்னா அவங்கள ரொம்ப விரும்புறேன் நான் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி என்னமே தோணும் ஏன்னா கல்யாணம் எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படிதான் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இவர் ரொம்ப நல்ல நல்லவர் எங்க அம்மா உடம்பு சரியில்லாம படுத்துருந்தாங்க அப்போ கொஞ்சம் அப்படியே வாமிட் எடுத்தாரு பாருங்க வாமிட் எடுத்தாங்க ஓடி போய் கையில பிடிச்சி கிளீன் பண்ணாரு அவரு அப்படி அப்படி பண்ணாரு அப்புறம் அம்மாவை வந்து கூட்டிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்றது நல்லா பாத்துக்கிறது அப்படி இதெல்லாம் மனசு ஒரு மாதிரி ஐயோ இப்படி நல்ல மனுஷனா இருக்கார அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் மனசு மாதிரி சரி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் கல்யாணம் அப்படித்தான் நடந்தது அப்படிதான் நடந்தது எத்தனை பசங்கம்மா உங்களுக்கு ரெண்டு பொண்ணு 
ஒரு பையன் பையன் நீங்க எவ்வளவு சம்பாதிச்சுங்க மா சினிமால நடிச்சு நிறைய நல்லாவே சம்பாதிச்சுங்க சொந்த வீடு இருந்தது மூணு நாள் கார் இருந்தது அப்படிதான் இருந்தேன் எங்க அம்மா தனியா போறது அம்மா கோயில் அங்க எங்க சுத்தம் அவங்களுக்கு தான் தனியா காரு டிரைவரு இப்படி டிரைவருங்களே மூணு பேர் இருந்தாங்கன்னா பாத்துக்கோங்க அப்படியா எல்லாமே உங்க ஒரு திருட உள்ள இப்ப ஆமா ஓ மூணு டிரைவர் இருந்தாங்க சமையலுக்கு ஆளு மேல் வேலைக்கு ஆளு எங்க கூட மாட ஷூட்டிங் போறதுக்கு ஒரு ஆளு இப்படி சர்வன்ஸ் நிறைய இருந்தாங்க அப்படிதான் இருந்த ஒரு குட்டி சாம்ராஜ்யம் மாதிரி நல்லாதான் இருந்து அதுக்கப்புறம் சொத்துக்கள்லாம் இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் எப்ப வந்துச்சுமா ஒரு மூவி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு நான் சொல்ல மூவி எல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு நடிச்சுதான் பழக்கம் படம் எல்லாம் எடுத்து இல்ல இல்ல நான் தெரிஞ்சவங்க யாரையாவது கேட்டுட்டு நம்ம செய்யலாம் பிசினஸ் பண்ணலாம் எனக்கும் இந்தியால ஏதாவது பண்ணணும் எனக்கும் தெரியாது அது படம் எடுத்தோம் அதுல கொஞ்சம் லாஸ் ஆயிடுச்சு அது பைனான்சர் கூட பிளாக் மெயில் பண்ணிட்டு பிளாங்க் பேப்பர்ஸ்ல எல்லாம் எழுதி வாங்கியிருந்தான் அது இஷ்டத்துக்கு அவன் அமௌண்ட் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு பிரச்சனை பண்ணிட்டான் அப்போ உங்க கணவர் இருந்தாரு இருந்தாரு கொஞ்ச நாள் அவருக்கு அவர் கொஞ்சம் பயந்த சுபாவம் அவரு எதுவும் போல்டா அவரு போல்டாவே இருக்க மாட்டாரு உங்க கணவர் பயந்த சுபாவம் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடக்க ஆனா நீங்க தைரியமா பேச பண்ணுங்க பயப்பட மாட்டீங்க இல்ல எதுக்கு இங்க பயப்படணும் பொண்ணுங்க ரொம்ப தைரியமா இருக்கணும் போல்டா இருக்கணும் தனியா நைட்ல போகாம முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிட்டு நல்லா வாழ்ந்தீங்க நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிங்க அத்தனையும் ஒரு படம் எடுத்து போயிடுது சோ கணவரும் அதுக்கப்புறமா நோய் வாய்ப்பட்டு இதாயிட்டு மனசு உடஞ்சி போய் ஒரு மாதிரி ஏதோ அவர் இறந்துட்டாரு ஏன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பொண்ணு ஒரு பையன் ஒரு வளர்ப்பு பையன் வேற எப்படி குடும்பத்தை கொஞ்சம் நகையெல்லாம் இருந்தது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வித்து அப்புறமா பசங்களை படிக்க வைக்கிறது இருக்கிறது இது அப்புறமா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஐயோ அந்த அம்மா நல்லா இருந்தவங்க ஃப்ரெண்ட்லி அப்போ பழகுறோம் வச்சுக்கோங்க அவங்க என்ன பண்ண ஐயோ நான் நான் இந்த பையனுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறேமா நீ எதுக்கு பயந்துக்கிறேன் படிக்க வை அப்படி அப்படி போல்டா அப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆனா நடிக்கணும்னு போலியாமா இல்ல நடிக்கணும்னு போல ஏன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு போலீஸ் வரைக்கும் அவங்க சினி ஃபீல்ட்ல என்ன நினைப்பாங்களோ அவங்க ஒரு இதா இருந்தது எதுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அப்போ ஒதுங்கினு தான் நீங்க வந்து முள்ளு மலரும் படத்துல ரஜினி சார் படம் அதுல ஒரு பாட்டுக்கு நீங்க வந்திருப்பீங்க நடிச்சிருப்பீங்க கமல் சார் உங்களுக்கு எவ்வளவு பரீட்சையுமா கமல் சார் வந்து எனக்கு நான் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்போதுலேருந்தே பழக்கம் கமல் சார் வந்து அப்போ தங்கப்பா மாஸ்டர் கிட்ட அவங்க ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தார் டான்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தார் அப்போது ஷூட்டிங் எல்லாம் வந்து கம்போஸ் பண்ணுவார் தங்க மாஸ்டரும் வருவார் அவரும் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனவர் இல்லையா அதனால இப்படி இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு மாஸ்டர் சொல்லுவார் இவர் எனக்கு சொல்லி கொடுப்பார் ஓ கமல் சார் உங்களுக்கு டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அக்கா <laughs> 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 அக்காங்கல <laughs> 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 அசிங்கம் <laughs> 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 சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி வரிசையா மூணு பிள்ளைங்களை பெற்றுட்டு இருபத்தெட்டு வயசுல கணவனை பறி கொடுத்தாலும் பிள்ளைங்களுக்காக மறுமணம் அப்படிங்கிற ஒன்னே யோசிக்காம அப்படியே பிள்ளைங்களுக்காக வாழ்ந்திருக்கீங்க உங்களோட தியாகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசு இல்ல ஆஹ் இப்போ நிறைய சொத்தோடு இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா காசே இல்லை அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு மனசு எப்படி இருந்ததுமா எப்படி அந்த சுச்சுவேஷனை நீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்க போல்டா சில நேரங்கள் கோயில்ல போயிட்டு 
உட்காந்துட்டு சாமியை திட்டிகிட்ருப்பேன் நான் எதுவும் தப்பு பண்ணலை அப்புறமா மறுபடியும் சரி சாமி என்ன சால அவர் நமக்கு பிரச்சனை தான் இது போல் இருக்குது அப்படின்னு சரி நம்ம இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் போயிட்டு திட்டுவேன் கண்டபடியே என்ன சொல்லி திட்டுவீங்க சாமியை இது எல்லாம் ஒரு கடவுளா நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் எல்லாருக்கும் நான் நல்லது தானே செஞ்சேன் நீ என்ன செய்கிறது கொஞ்சம் கூட உனக்கு இறக்கமே இல்லையா என்னை இந்த நிலையில் ஆக்கிட்டியா ஏன் எனக்கு யாரும் இல்லையா அவரை விட்டு கடவுளை விட்டா அதனால அவர்கிட்ட தான் ஃபைட்டிங் நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 அதில் அவங்களுக்கு அவங்க இதை விட்டு கொடுப்போம் இதை விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் இல்லை பெரியவங்கள மதித்து அதை நடிக்க நடிக்கணும் இருக்கணும் அது அவங்கக்கிட்ட இல்லை நான் மாமியார் தான் நான் என்னத்தை இது பண்ணி இப்போ ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக நிறைய பொண்ணுங்க அப்படி இருக்காங்க எங்கேயும் சில பொண்ணுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாங்க எனக்கு அப்படி அமையல எதுவுமே பேசவும் மாட்டேன் அது என்னமோ உங்களோட மகள்லாம் இங்கதான் இருக்காங்களா இல்ல வெளியூர்ல இருக்காங்க இல்ல இங்கதான் இருக்கிறாங்க சென்னையிலதான் சென்னையிலதான் அப்புறம் உங்களுக்கு உடம்புல வலி எவ்வளவு நாள் இருந்தது நீங்க தனியா ஹாஸ்பிட்டல் வந்தீங்க யாரையாவது கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம் இல்ல பசங்க கிட்ட எல்லாம் பொண்ணுங்க கிட்ட எல்லாம் நான் அவ்வளவு வச்சுக்கிறது இல்லைங்க ஏன்னா அவங்க ஃபேமிலி அவங்க இது அவங்க மாமியார் அப்படி என் பொண்ணுங்க எல்லாம் மாமியாரே மதிக்கிறானுங்க அவங்கள மதிக்கணும் வயசானவங்க பாவம் அவங்களுக்கு யார் இருக்கிறான் அப்படிலாம் தான் சொல்லுவேன் நானு அதனால அவங்கள அம்மா மாதிரி நினைக்கணும் தான் சொல்லி கொடுப்பேன் அது மாதிரி தான் இப்போ பொண்ணுங்க அப்படி தான் இருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்தது அவங்களுக்கு தெரியும்ல தெரியும் ஆனால் வந்து பார்க்கணும்ல ஏன்னா பத்திரிக்கையிலாம் கூட நான் சொல்லிட்டேன் நான் தனியாக இருக்கிறேன் என்னை வந்து அது வேறு அவங்களுக்கு வந்து யாரும் பார்த்துக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி குறை சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு இப்போ ஃபீலிங் வருத்தமாக இருக்கு வருத்தமாக இருக்கு எது அவங்க வந்தாங்க நான் எதுக்குன்னு சொல்ல போகிறேன் அவங்க வந்துருந்தா நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் நான் சொல்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை இல்லைங்களா பையனும் வரல பொண்ணு அம்மா தனியாக போய் அட்மிட் ஆகிட்டால நான் ஃபோன் பண்ணி கூட சொல்லிட்டேன் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அட்மிட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கூட வரலன்னா நான் இதுதான் பண்ணுறது அப்போ நான் தான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு யாரும் இல்லை எனக்கு யாரும் வேண்டாம் நான் தனியாகவே இருந்துக்கிறேன் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் சரி வேணான்னா யாரும் வரல அப்படி இல்லை அப்படிங்கப்ப அது உங்களுக்கு வலிக்கலையா நீங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக அதை எடுத்துக்கிறீங்கம்மா சுலபமாக எனக்கு பசங்க இப்போ நமக்கு சில பேர் குழந்தைங்களே இல்லை வயசானவங்க நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்குறேன் ஏதோ அடாப்ட் சென்ட் எடுக்கிறேன் இல்லை ஃபாரினில் போயிடுறாங்க பையன் மாதம் மாதம் அப்பா அம்மாவுக்கு பணம் அனுப்புகிறாங்க அவங்க அப்படி தான் இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் பார்த்துருக்குறேன் சரி இவங்கெல்லாம் இப்போ எப்படி போண்டாக இருக்கிறாங்க நமக்கு மட்டும் என்ன எப்படிம்மா நீங்கள் வந்து தனியாக வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பெண்ணாக வந்து அட்மிட் ஆகிருக்கீங்க நீங்கள் நடிகை நடிச்சிருக்கீங்க தனியாக இப்போ வந்திருக்கீங்க நல்லா வாழ்ந்தவங்க அப்படி தெரிஞ்சது எல்லாருக்கும் நர்ஸ்லேருந்து டாக்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே முன்னாடியே சொல்லக்கூடாதா நீங்கள் நாங்கள் உங்களை நான் நல்லாவே ப்ரைவேட்டாகவே வச்சு நல்லாவே பார்த்துருக்கோமே அப்படின்னு அந்த கலை அப்படிங்கிறதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மரியாதை மரியாதை உண்டு கண்டிப்பாக உண்டு அந்த அம்மா இப்படி இருக்கிறாங்க கஷ்டமாக இருக்காங்க அதை என் பொண்ணுங்களே அன்னைக்கு வந்து உனக்கு உடம்பு சரியில்லாம் சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க நீ இவ்வளோ ஓல்டாக இருக்கு முடியாம நான் சொன்ன உடம்பு முடியலன்னா வலி ஒரு பக்கம் இருக்குது இருந்துட்டு போட்டோம் அது கண்ட்ரோல் நமக்கு தான் எவ்வளோ வலி எல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டோம் பசங்களை வளர்க்குறது க சரி இன் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கா சரி நாளைக்கு எதாவது பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் ஆனால் ஒருத்தர்கிட்ட போய் நிற்கக்கூடாது கை அந்த அந்த எண்ணம் எனக்கு உண்டு சிவகுமார் சாரோட நடிச்சிருக்கேன் சிவகுமார் சாரோட பண்ணியிருக்க சிவகுமார் சார் நல்லா தெரியும் நல்லா தெரியும் நல்லா தெரியும் இப்போ ஒரு பையன் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்காங்க நல்ல விஷயம் நடிகர் சங்கமும் சரி தமிழக அரசும் சரி உங்களை வந்து கேர் பண்ணிக்கணும் கவனிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அந்த கலைக்கு கொடுக்கற மரியாதையா நான் பாக்குறேன் ஆமா கண்டிப்பா ரெண்டு கிட்னியும் பழுதடைஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னாங்களா உடம்புல என்ன பண்ணுதுமா உங்களுக்கு அது ரெண்டு கிட்னியும் சுருங்கி போயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு பட் வலி எங்க இருந்ததுமா உங்களுக்கு உடம்புல அது ரெண்டு சைடு கிட்னி அடி வைத்தியத்துல ரொம்ப பக்கம் ரொம்ப பயங்கரமா வலி இருந்தது நீங்க இப்ப வயசான காலத்துல தனியா இருக்கும் போது உங்களுக்கு சமையல் அதெல்லாம் வேலைகள் மற்ற வீட்டு வேலை எல்லாம் நீங்களே பண்ணிப்பீங்களாமா சமையல் எல்லாம் நான் தான் செஞ்சுக்குவேன் சமைக்கிறது எனக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது சமைச்சு சாப்பிட்டுக்குவேன் இப்போ நீங்கள் இந்து முஸ்லீம் கல்யாணம் இல்லையா அந்த காலத்தில் அப்போ உங்களோட மாமியார் வீட்டில் அந்த உருவ முற
பொட்டு வச்சு கூடாது தலையில அந்த ஏரியா ரொம்ப கிராமம் அது மஞ்சக்கொல்லையில ஒரு கிராமம் அது நாகப்பட்டினத்துல ஒரு கிராமம் மஞ்சக்கொல்லை சொல்லிட்டு எங்க மாமியார் இருக்கும்போது அவங்க எதுல பொட்டெல்லாம் வச்சுக்க கூடாது தலையில அப்படி துண்டு போட்டுருக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நான் சும்மா ஒரு நாள் எனக்கு அது பிடிக்கல அப்புறமா வெளியில எல்லாம் போகும்போதெல்லாம் அந்த அவங்க ஃபுல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க அந்த வீட்டுல எல்லாரும் அப்படிதான் போவாங்க நான் சொன்னேன் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு முடியாது கஷ்டமா இருக்குது அப்படின்னு அப்போ கல்யாணத்துக்கெல்லாம் உங்க மருமகள் அனுப்புங்க சின்ன மருமகள் அனுப்புங்க நான் ஆர்டிஸ்ட்ங்கிறதுனால அனுப்புங்க அனுப்புங்க கேட்பாங்க நான் சொன்னேன் அந்த அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் பட்டெல்லாம் வர மாட்டேன் எனக்கு பிடிக்காது ஓகே முருக்கா அது நான் போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் மாமியார் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணாங்க அதனால பேரு மட்டும் அவங்களுக்காக மாத்தினேன் ஹிந்துவா இருந்தவ தானே சடன்லி அப்படி மாறணும் சரி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அதுக்காக நாம அப்படி மாறணுமா அப்படி எல்லாம் தேவையில்லை நாம சில பேர் மாறுறாங்க அது மாறக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன் வாழ்க்கையில தனக்கு நடந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸை சகஜமா ஈக்குவலா எடுத்துக்கிற ஒரு சூப்பரான ஒரு பெண்ணா தான் அவங்கள நான் பாக்குறேன் அண்ட் தேங்க் யூ சோ மச் மேம் நன்றி பெண்களுக்கான பிரத்யேக தளம் அவல் கிளிட்ஸ் பேஸ்புக் பேஜ லைக் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அவல் கிளிட்ஸ் சேனல எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கலைப்புலி எஸ் தானு வழங்கும் செல்வராகவன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கும் நானே வருவேன் செப்டம்பர் வெளியீடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 10 டேஸ் ஆஃப் கிராண்ட் யூரோப் ட்ரிப் ஃபார் ஈஸி இஎம்ஐ ஆஃப் ரூபீஸ் 25000 ஓன்லி வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட்